，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子有自己长远的规划，且看得很远，能做的就是相信他。看完余生，我感觉他现在演戏特别松弛，那个度把握的特别好，而且你看，亲爱的，余生，青簪行，女星。从小软萌到林之孝的小女人，到簪的女侦探，再到女心理师，一步一步的转变荧幕形象，这规划真的是绝了。杨子有自己长远的规划，且看得很远。我们唯一能做的就是相信他，陪伴他。演戏或者拍宣传的时候，在一个暧昧的气氛中，这样一个恶作剧的方式可以直接打破暧昧，对于熟的朋友来说，并不冒犯。而且能够在非常舒适的、不会尴尬的情境里继续合作，其实就是打破暧昧。毕竟演戏要真实一些，肯定亲密戏什么的会有暧昧气息。还有就是以这种方式很好的保护了人家两人的朋友关系，这样对方的女朋友也就不会太在意了。而且他鼻孔的都是特别熟悉的朋友，很多年了，人家都不在意，反而这样更放松了。他是个演员，做出剧就是让人看的，想法能合拍能看得进去，想法不合拍勉强也没意思。就像只喜欢看美貌的，让他去看平凡人的爱情，不一定能接受。生活有一定阅历的人，也不喜欢看悬浮不真实的剧，看的哪是演员，看的是自己人生的期盼或者回顾人生的经历。只不过有粉圈，也不过是因为这个演员固定的舒适圈和这个人的期盼符合而已。所以关注作品就行了。杨子专心拍戏，杨父杨妈保证他不会再进了组又被换掉，而且多年进组陪伴，关系也有了，经验也有。唯一的难题就是背景不够硬，毕竟大的资本胜在盘根错节，各留情面。零二，杨子通透豁达，努力也有天赋，善良美丽可爱灵动，讲义气。杨子通透豁达，努力也有天赋。善良、美丽、可爱、灵动，讲义气。杨子通透、豁达、努力也有天赋。善良、美丽、可爱、灵动，讲义气。感觉一切美好的词汇都可以用在他身上。我相信他选剧本都是基于对剧本、对角色的喜爱，并不拘泥于是什么类型。演员为什么要设限？无论什么角色，但凡接了、演好了才是王道。我相信杨子，他对演戏是始终热爱的。不仅仅是一个谋生工具，所以他的剧就会觉得是有灵魂的。每个角色都是鲜活的，我会一直支持他，爱他。青簪行那时候只有杨子发声，他还特地做个动画《生源》。每每有作品都会支持宣传。杨子官方的大使很多，有时候不做反而更好，做的多也跟受牵制。团队做事风格也不能说完全代表杨子，但是主旨上没有偏离，更注重作品。其他就你做的再多。资本夹击，白的也说成黑的，所以粉丝应该清醒认清，你喜欢的是作为演员的杨子，更关注作品才对。一直觉得妹妹是对自己有着高标准、高要求，同时又知道自己要什么的人。相信在娱乐圈混迹多年的她，懂得什么才是最好的。我们只要相信她就可以了。毕竟他的好是从那么多优秀的前辈、同行和工作人员乃至群演口中知道的。不卑不亢、真诚、善良、温暖的演员杨子，未来可期。证据未必是永恒的主流，我觉得任何一个题材人物只要足够好都可以吧。《长相思》原小说框架就很好，人物组合很复杂，但也相当合理，每条线都有人格特征。我不觉得角色不好，相反人设上高度足够。不卑微，不恋爱脑，不玛丽苏。零三，张艺兴的音乐是在进步的，他在音乐和跳舞上是绝对有天赋的。张艺兴的音乐是在进步的，他在音乐和跳舞上是绝对有天赋的。老九门二月红出圈的时候，那时小编我是对张艺兴还没有喜欢的概念，从没听过他的歌，《向往的生活》发现了他。所以去了他相关的节目，我是唱作人彻底路转粉，不是被他的长相吸引的，是真的发现了他的才华，惊艳到了我。就像节目里盖对他的评价，一开始不了解前就觉得一个流量偶像而已，但是一圈表演下来，刷新了认知。舞台上的他闪闪发光，努力又有才华，又很谦卑，真的很难让人不喜欢。我相信所有喜欢他的人也是，不是那种很盲目的追星，是真的觉得他很优秀。
音乐真的是一种个人审美所在，没有谁厉害到天下无敌。我八零后的，对所谓内娱影响二十年还是怎么的，对我其实没什么影响。他当时同时代的人多了去了，还有前一代的。哎呀，我只是挺惋惜张雨生的。我现在挺期待未来一十年一星可以走到一个什么地步。去年《霸王别姬》入的坑，然后回头看他的专辑，就发现戴耳机听真的是循环无敌。他的音乐是多变的，是在进步的。他在音乐和跳舞上是绝对有天赋的。现在华语乐坛有几个人可以独立编曲、作词，是全能原创音乐人？中国的歌手大多只需要唱得好就可以了，词曲都是买的。张艺兴歌曲基本全是自己独立完成的，这就能很好做到词曲人合一。他的歌曲真的很好听，就是常听欧美风的年轻人，在第一遍听的时候就会特别喜欢。常听传统歌的应该要适应一下才会 get。跳舞上面更不用说了，只要看过他的舞台，绝对会惊艳。我们的新闻部分文此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。